بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سامعین کو صوفی اسٹوڈیو میں خوش آمدید تو دوستو آج کی اس ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے سلسلہ چشتیہ کا تعارف اس سے پہلے کہ ہم سلسلہ چشتیہ کے بارے میں پڑھیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم معرفت کے لیے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اس لیے تصوف میں بھی جتنے سلسلے بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور جس طرح تصوف میں اہم نقطہ بیت کا وجود دورہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور آج بھی کسی سلسلہ تصوف سے وابستگی کے لیے اپنے شیخ کے دست اقدس پر بیت کی جاتی ہے اور اس بارے میں بھی صوفیہ اور علماء اکرام متفق ہیں کہ وہی پیر حقیقت میں بیت کے لائق ہے جس کا سلسلہ تصوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے سلسلہ چشتیہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ چشت نام کے دو مقام ہیں ایک خرسان کا مشہور شہر اور دوسرا ملتان اور اچ شریف کے درمیان ایک قصبہ ہے تاہم سلسلہ چشتیہ خرسان کے شہر چشت کی نسبت سے جانا جاتا ہے چشت خرسان کے ایک شہر کا نام ہے جہاں بزرگان دین روحانی اصلاح و تربیت کی خدمات سر انجام دیتے رہے تھے پہلے بزرگ جن کے نام کے ساتھ نسبت چشتی ملتی ہے وہ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو فقہ اور درویشوں کا مسلک اور سلسلہ جس کے بانی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کی نویں پشت میں سے ایک بزرگ حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ پہلے بزرگ ہیں جن سے طریقہ چشتیہ جاری ہوا آپ کا تعلق خرسان یعنی افغانستان کے علاقے چشت سے تھا الہدایہ ابن شیخ عبد الرحیم اپنے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے پیر حضرت ممشاد علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے آپ نے جواب دیا غلام کو ابو اسحاق چشتی کہتے ہیں آپ کے پیر نے بڑی محبت اور شفقت فرمائی کہ تم خواجہ چشت ہو اور چشت میں اسلام تمہاری برکت سے پھیلے گا پیر و مرشد سے خلافت اور اجازت پانے کے بعد آپ چشت تشریف لے آئے اور وہاں خواجہ چشت کے نام سے مشہور ہوئے جس کے اثرات آج اکثر اہل تصوف حضرات تک پہنچ چکے ہیں سلسلہ چشتیہ کے ابتدائی بزرگ حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کی چند پشتوں کے افراد افغانستان یعنی خرسان میں ہی مقیم رہی اور اس کے بعد خواجہ قطب الدین سلطان مدود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نامہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ ان کے علم و فضل اور ولایت کے مقام و مرتبہ کو اکثر اہل زمانے نے تسلیم کیا ہے آپ کے خاندان کے افراد نے دو طرفہ ہجرت کر کے دین اسلام اور سلسلہ چشتیہ کی روشن تعلیمات کے فروغ کے لیے بے مثال کارنامے سر انجام دیے آپ کے علاوہ چار اور بھی صاحب عظمت بزرگ ہیں جن کا تعلق حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی اور قریبی نسبت سے تھا ان میں سے پہلے خواجہ ابو احمد ابدال رحمۃ اللہ علیہ پھر خواجہ محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خواجہ مدود چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے تو دوستو یہ تھی سلسلہ چشتیہ کی وجہ تسمیہ اور پہلے بزرگان دین جن کی نسبت سے سلسلہ چشتیہ شروع ہوا اور ان کے نام چشتی نسبت لکھی گئی اگر ہم برصغیر کی تاریخ کو دیکھیں تو ہندوستان میں اسلام پھیلانے والے چشتی بزرگ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ہیں آپ نے اور آپ کی روحانی اولاد نے اس ملک میں تبلیغ اسلام کو عام کر دیا جن میں زیادہ مشہور آپ کے جانشین حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور صوفی حمید الدین ناگوری حضرت بابا فرید الدین گن شکر اور آپ کے جانشین 
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان بزرگوں کے سلسلوں کے مرید اب کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان پاکستان چین افغانستان دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل چکے ہیں اور وہ سب چشتی نظامی یا پھر چشتی صابری کہلاتے ہیں یہ سلسلہ چشتیہ بھی دوسرے سب سلسلوں کی طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے سلطان القونین خاتب النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کی فتح سے پہلے اسلام کے چاروں مشہور روحانی سلسلے سلسلہ قادریہ چشتیہ نقش بندیہ اور سور وردیہ وجود میں آ چکے تھے اور عرصے سے پھل پھور بھی رہے تھے اپنے اپنے وقت پر ان میں سے ہر ایک کا فیض ہندوستان کو پہنچتا رہا اور ہندوستان کی اسلامی تمیر و تشکیل میں ان سب کا حصہ شامل ہے لیکن ہندوستان کی روحانی فتح اور اس سرزمین پر اسلام کا پودا نصب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشتی سلسلہ کو منتخب فرمایا ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے قیام کی سعادت سلطان شہاب الدین محمد گوری کے حصے میں تھی لیکن اخلاقی و ایمانی فتح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مقدر میں آ چکی تھی الغرض ان ملوم اور نامعلوم حکمتوں کی بنا پر قدرت الہی نے ہندوستان میں اسلام کے فروغ کے لیے یا اسلام کے تعارف کے لیے سلسلہ چشتیہ کا انتخاب فرمایا اور چشتیوں کو ہندوستان کی طرف رخ کرنے کا اشارہ غیبی تھا جس کی بنا پر اس طرف بزرگان دین آئے اور انہوں نے اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا تو دوستوں انسان کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو تو اس کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے صدقے سے اور ان بزرگان دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے صحیح معنی میں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین شکریہ